नमस्कार मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ आप ऐसे कितने लोगों को पर्सनली जानते हैं जो अपनी फील्ड में चैंपियन हैं? लोगों को छोड़िए क्या आप खुद अपनी फील्ड में चैंपियन हैं? मुझे पता है ये अजीब सवाल है मगर फिर भी मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्यूँकी आज के दौर में पैदा होने वाले हर बच्चे में समाज एक चैंपियन ढूंढता है और जब किसी बच्चे में उन्हें चैंपियन नहीं मिलता है तो उसे फेलियर करार देकर उसे दूसरे बच्चों से नीचा दिखाया जाता है अवास्तविक रूप से सबसे बेहतर बनकर दिखाने के दबाव के दौर में किसी भी बच्चे के लिए बड़ा होना आसान नहीं है हर वक्त बेहतर करने का दबाव बच्चों में इस कदर कूट कूट कर भर दिया जाता है कि अक्सर बच्चे उन रास्तों पर निकल पड़ते हैं जिनकी मंजिल अपराध होती है कभी वे खुद अपराध करते हैं तो कभी अपराध का शिकार होते हैं बुरी बुरी मारो। साले, जिंदगी खराब कर दी हमारी जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कल रात आप बड़ी लेट आए हाँ वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ रही है तो काम था मॉम कोई फैशन शो में जा रही है क्या शिखा तुम भूल गई आज टीचर्स डे है तो वहाँ ऐसे कपड़े पहनकर जाएंगी ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है एक टीचर के लिए कुछ ज्यादा नहीं है मॉम आप एकदम कूल लग रही है जलती है आपकी लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी से क्यों शिखा जलती है ना चुप हो जाती अच्छा बस करो तुम दोनों और तुम जल्दी ऐसी ब्रेकफास्ट करो हम साथ में कॉलेज जाएंगे आज नो वे एक तो पहले आप मेरे कॉलेज में टीचर हो और ऊपर से मैं आपके साथ कॉलेज जाऊं, मैं खुद चली जाऊंगी अरे शिखा शिखा सुनिए थोड़ा ज्यादा है क्या नहीं ठीक है अरे यार मैंने बोला ना मैं जल्दी घर आ जाऊंगा अरे यार फिर वही बात सेक्टर थर्टी एट चलो हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि मैं घर आ जाऊंगा शाजिया फिर से शुरू मत हो जाओ यार इतनी मुश्किल से क्या मिली है यार मेरा पहले से दिमाग खराब है इसे और खराब मत करो हाँ ठीक है अरे ड्राइवर ये क्या मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे पब्ली जो बार बार तेरे पति को देती रहूं पापा की पेंशन आती है ना उसमें से दो वरना मैं कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा लूंगी इस घर में दीदी पापा की पेंशन दिख रही है आपको लेकिन ये नहीं दिख रहा इस घर पे अब तक लोन है माँ की दवाई मेरी पढ़ाई इस सब का खर्च कहाँ से आता है कभी तो पूछा है आपने तो छोटे घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते इस घर को बेचकर देखो आप दोनों डिसाइड कर लो मिल बैठ कर दोगे या फिर कोर्ट में <laughs> माँ तुम क्यों रो रही हो तुम जानती तो दीदी को कि वो बस धमकियां देती है जीजा जी के कहने पर डरती है ना उनसे माँ रोना बंद करो जल्दी जल्दी नाश्ता दो मुझे आज कॉलेज जाना है टीचर डे आज ऐसी बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे
आज ही करना है दोबारा मौका नहीं मिलेगा हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग क्या बात है मेरे स्टूडेंट्स आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे किसने किया ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपनी घर की औरतों के बारे में भी यही सोचते हो तुम लोग वॉट इज दिस ऐसा करके तुम लोग अपनी सोच को नीचा दिखा रहे हो मुझे नहीं एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करके आपने तो बहुत ऊंचा काम किया है ना क्या बकवास कर रहे हो तुम अब तो आप कहेंगी दीप्ति जी कि ये वीडियो फर्जी है इसमें आपने कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं और क्लास में ये सब करती हैं आप मैंने आपको खुद क्लास में जाते हुए देखा था मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए गई थी मैं क्लासरूम में मैम हम सब टीचर्स को मालूम था कि एक ना एक दिन यही सब कुछ होना है दीप्ति मैडम की हरकते ही ऐसी हैं जबान संभाल कर बात कीजिए महेंद्र जी हर चीज की हद होती है और मुझे आपसे अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है की मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है मैम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज एक बार तरंग से बात कीजिए इस वीडियो की सच्चाई वही बता सकता है आपको पूछती जरूर पूछती अगर वो कॉलेज आता तो उसका फोन भी बंद आ रहा है और उसके माँ बाप भी फोन नहीं उठा रहे हैं सर सर मेरी तरंग को टूटी है सर सर कल सुबह से निकला हुआ अभी तक घर वापिस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर आप इतनी लेट कम्प्लेन क्यों लिखवा रही है फिर सर कल उसके कॉलेज में टीचर्स डे की पार्टी थी तो मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ होगा रात भर इंतजार करा पर वो घर नहीं आया और सुबह होते ही सर मैं आपके पास आ गई प्लीज मेरे तरफ को ढूंढिए सर किस कॉलेज में पढ़ता है आपका बेटा अरे यार बहुत मजा आया कला क्या यार मजे की हम लोगों ने खेत में रुको रुको हाँ जरा मेरे को जोर की लगी है रुको हाँ सिंह देखो कुछ मिलता है क्या सर फिरोज शेख नाम है इसका बस्ती नाले का एड्रेस है बॉडी अभी फॉर्मी है स्टिफ नहीं हुई इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा दो या चार घंटे ही हुए हैं अभी मर्डर हुए एक काम करो पूरे एरिया में नाकाबंदी कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए जी सर कैसे लोग आ गए मोहल्ले में अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ ही मॉम डोंट बी बोलर लोगों का काम बोलना है आप अंदर चलो मोम अंदर चलो आप बेशर्मी तो देखो मुंह काला हो गया पर तेवर नहीं गए वाह जी वाह मॉम कर ली ना अपने अपने मन की 
हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम अपने दोस्तों पड़ोसियों को कैसे फेस करेंगे मुंह बंद कर अपना मुझे दिख नहीं रहा किस हालत में और इनकी वजह से हम किस हालत में वो नहीं आपको दिख रहा भैया बलबीर आपको भी ऐसा लगता है पता नहीं तुमने किया है लोग तो यही कह रहे हैं बलबीर वो लड़का और वो टीचर इस कॉलेज से निकाले देंगे उसे पहले नहीं आएंगे अरे ये तो उसी की माँ है लड़के की पकड़े से लेके आ गई है पीछे 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 पुलिस के सामने कानून अपने हाथ में लेंगे आप लोग सर आप अपना फोन दीजिए देखिए आप देखिए मैम आप देखिए क्या मुझे नहीं पता कौन है प्रिंसिपल साहिब क्या चल रहा है आपके कॉलेज में कुछ बताएंगे आप सर मुझे कुछ पता हो तो मैं बोलूं इनका बेटा तरंग और वो टीचर दीप्ति कल टीचर डे के फंक्शन में दोनों एक साथ थे तब उनके बीच में क्या हुआ कैसे हुआ ये सब मुझे कैसे पता होगा और ये वीडियो इसके बारे में मैंने दीप्ति से पूछा था और उसका कहना है की इनके बेटे तरंग से पूछे सर वैसे तो तरंग अपने दोस्तों के साथ ही बाहर निकलता था मगर वो कल अकेला निकला था कॉलेज से फोन पर बात करते हुए उसके दोस्त कौन थे सर तारंग तो स्टूडेंट है किसी ना किसी टीचर पर तो क्रश होगा ही पर दीप्ति मैडम वो तो टीचर है फिर भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी तारंग में दीप्ति तारंग के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही थी वीडियो में क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा था वो म्यूचुअल था सर हम इतना डिटेल में नहीं जानते मगर आप आर्या से पूछो वो तरंग का पुराना दोस्त है सर जब से तरंग ने संजना और विवेक की गैंग के साथ उठना बैठना शुरू किया तब से उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो मुझे क्या पता उसके बारे में तरंग ने कभी दीप्ति मैडम के बारे में कुछ बताया था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ सर दीप्ति मैडम और तरंग दोनों बहुत क्लोज थे ये बात तो सबको पता कॉलेज में सर 40 साल की उम्र में 20 साल की लड़कियों जैसी हरकते करती थी दीप्ति मैडम हर मेल टीचर के साथ क्लोज होने की कोशिश करती थी देखिए दीप्ति जी ये वीडियो असली है या नकली यही पता लगाने के लिए हमने वीडियो को लैब में भेजा लेकिन अब ये बात वीडियो तक नहीं रह गई आपका स्टूडेंट तरंग कल से घर वापस नहीं लौटा है अगर आपका तरंग के साथ किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है तो प्लीज हमें बताइए कैसी बात कर रहे हैं सर तरंग मेरा स्टूडेंट है मेरे बेटे की उम्र का है मैं सर गंदा सोच भी नहीं सकती तो कल कॉलेज की पार्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताइए सर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और मैं रेस्ट करने के लिए क्लास चली गई मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो शाम के पांच बज रहे थे मैंने अपने पति बलबीर को फोन किया पर उनका फोन नहीं लगा तो मैंने अपनी बेटी शिखा को टेक्स्ट मैसेज किया और बस मैं कैब लेकर घर आ गई शिखा बेटा तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें टेक्स्ट किया था सर ये जरूर कोई साजिश है मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तरंग जहां भी हो बस ठीक हो पता नहीं करण ये दीप्ति कितना सच बोल रही है कितना झूठ ये तो वीडियो की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन अगर वीडियो मॉफ नहीं है तो ये बहुत सीरियस क्राइम होगा कि नाबालिग बच्चे के साथ उस टीचर का अफेयर होना सर जब तक वीडियो की लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं दीप्ति की और भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ ये तरंग को ढूंढने की कोशिश भी जारी रखो खाली दीप्ति पे ही फोकस नहीं रख सकते हम अगर दीप्ति की साजिश वाली बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हो सकता है ये तरंग किसी भारी मुसीबत में हो या अल्लाह, ये क्या हो गया देखिए साजिया जी आपके पति के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी उनके पैसे उनका वॉलेट सब इंटैक्ट था हमें लग रहा है की आपके पति फिरोज के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली है उसकी दूसरी बीवी से पूछिए सर उसी ने मरवाया है फिरोज को दूसरी बीवी फरसाना नाम है उसका 
गोल घर के पास ही रहती है फिरोज उसी के घर गया था वहाँ से निकलने के बाद कैब पकड़ के अपने ऑफिस ही जा रहा था वो मगर आपको इतना सब ये डिटेल में कैसे पता है? वो मेरे साथ फोन पर ही था सर जब उसने कैब पकड़ी थी वो गोलगर एरिया से। सर सीसीटीवी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ये देखो सिंह फिरोज गाड़ी में बैठा है इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं दिख रहा सिंह इस कार का रूट फॉलो करो इस रोड पर लगे हुए सीसीटीवी के जरिए तब तक मैं फिरोज की दूसरी बीवी फरजाना से बात करता हूं सत्तरन नुकीली तार से गला दबाया करण आरती जी को इन्फॉर्म कर दो बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज का डर था वो हो चुका था अभी तक तरंग के शर्म और डर की वजह से खुद से गायब हो जाने की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही थी मगर तरंग की डेड बॉडी जिस बर्बर हालत में मिली थी उससे ये साफ हो गया था कि उसकी निर्मम हत्या की गई और उससे भी बड़ी बात थी तरंग और फिरोज की हत्या का एक समान तरीका या तरंग ने अपनी जान गवा कर अपने से उम्र में काफी बड़ी टीचर दीप्ति के साथ संबंधों का हर जाना भरा था उस टीचर नहीं मारा मेरे तरंग को <laughs> देखिए आरती जी ये तो तरंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन हाँ भरोसा रखिए तरंग का कातिल जो कोई भी है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा एक बात और आपसे पूछनी थी तरंग को जिस बेरहमी से मारा गया उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तरंग से किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला ऐसा कौन हो सकता है जो तरंग पे अपना गुस्सा निकाले सर ये हमें कैसे पता होगा उसे ढूंढना तो आपका काम है ना आपसे ही शुरू करते हैं कहां थे आप पिछले तीस घंटों में एक एक लोकेशन जहां भी थे आप सब बताइए क्या बकवास कर रहे हैं आप घर के लोगों पे शक कर रहे हैं जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए कहां थे आप पिछले तीस घंटों में घर पर थे सर मेरे साथ और आप लोग घर वालों पर शक करना छोड़कर उस टीचर दीप्ति से बात क्यों नहीं करते मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी आपकी वजह से मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकती किसी को कॉलेज में शिका मेरी बात सुन देख अगर तू कॉलेज नहीं गई ना उन सबको लगेगा कि मैं गलत हूँ और मैं ही तुझे कॉलेज नहीं भेज रही तो क्या गलत लगेगा आप हो ऐसी आपने बनाया वो वीडियो तारक के साथ शिखा क्या कर रही हो होश में हो इसी औरत ऐसी मार डाला इसने मेरे तरंग को मारा मार डाला मार डाला इसने मेरे तरंग को इसने मारा मेरे बेटे को साले इसको बचा रहे तेरी जगह कोई और होता ना तो अपने हाथ से गला घोट के मार देता साला ना मर तू आजा आजा देखता हूँ कितना बड़ा मर्द है तू ए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरे छोड़ो पापा भी बहुत गर्मी चढ़ गई तुम लोगों को जो कानून हाथ पे ले रहे हो तुमने तुमने ही मारा ना मेरे बेटे को इसकी भरपाई तुझे देनी पड़ेगी देख लियो तू सर भीड़ के पास अकल नहीं होती इसलिए वो कुछ भी कहे समझ में आता है लेकिन सर आप लोग आप लोग पुलिस वाले हैं कम से कम आप लोग तो मुझे टारगेट मत करिए लेकिन दीप्ति जी तरंग की डेथ के सारे तार आप ही से जुड़ रहे हैं इसलिए बजाय हमें लेक्चर देने के अपने और तरंग के रिश्ते के बारे में सब सच सच बताइए सर आप लोग ना कमाल करते हैं तरंग मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट था उस कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चे हैं किसी एक बच्चे पे ऐसे पिन पॉइंट करके अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं उससे कब मिली थी कहाँ मिली थी मेरी आखिरी बार उससे क्या बात हुई थी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर और आप मिस्टर बलबीर आप कहाँ थे मर्डर वाले दिन म, म, मैं मैं बीच में कहा से आ गया सर मेरा इस सबसे क्या लेना देना आप सभी का इस केस से लेना देना है आपके बच्चों का भी उनसे भी बात करेंगे
साहब साजिया ने मरवाया फिरोज को क्योंकि फिरोज ने मुझसे दूसरी शादी की थी वो तो अपने परिवार को भी लेके आई थी और हम दोनों को खूब पीटा भी और जाने से पहले धमकी भी देके गई थी साहब कि हम दोनों को मार देगी जब तुम्हारी फिरोज के साथ शादी हुई थी तब तुम्हें साजिया के बारे में पता था साहब जान बुझ के खड्डे में कौन कूदता है मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन वो तमाशा करने यहाँ आई थी सर तरंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत शाम पाँच ऐसी सात बजे के बीच हुई है यानी कि कॉलेज का फंक्शन खत्म होने के दो से चार घंटे के बाद जी सर और क्या पता चला इस तरंग के बारे में सर तरंग के बारे में उसके मोहल्ले में और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला ऐसे दो लोग हैं जो लोग तरंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते पहला तो उसका खुद का जीजा जगत जिसके साथ पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर तरंग का झगड़ा चल रहा है तो और दूसरा उसका पड़ोसी गुरप्रीत इन दोनों की मर्डर वाली शाम पाँच से सात बजे के बीच की मोबाइल की लोकेशन मंगवा ली है सर गुड साथ ही दीप्ति के फैमिली के सभी मेम्बर्स की लोकेशन निकलवाओ पता करवाओ कि तरंग के मर्डर के वक्त ये सभी लोग कहाँ मुझे लगता है हो सकता है बलबीर और शिखर को तरंग और दीप्ति के अफेयर के बारे में पता चल गया हो इसलिए गुस्से में आकर इन दोनों में से किसी ने तरंग को मार दिया हो सर मुमकिन तो है क्योंकि दीप्ति की फैमिली में प्रॉब्लम्स तो चल रही थी उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते सर सर तरंग ने अपने फोन से लास्ट मैसेज अपने दोस्त आर्य को किया था और वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे किसी अर्जेंट काम को लेकर लेकिन आर्य ने मुझे इस मैसेज या मीटिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया करण मुझे लगता है मैं इस आर्य से बात करनी चाहिए सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरंग के साथ अब मेरी ज्यादा बातचीत नहीं है इसलिए जब उसका मैसेज आया तो मैंने इग्नोर कर दिया था लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तरंग ने तुम्हें टेक्स्ट भी किया था सर जब मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई तो मैं आप लोगों को क्या बताता अच्छा आ रहा तुम तरंग के पुराने दोस्त थे तरंग की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई टेंशन जिसके बारे में तुम बता सको हमें नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर ठीक है थैंक यू ठीक है सर सर दीप्ति और तरंग की वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई ओरिजिनल और जिस नंबर से वो सर्कुलेट किया गया था उसका पता भी चल गया मुझे ही दिखाया था और बहुत खुश हो रहा था कि वो दीप्ति मैडम के साथ फिजिकल हुए मुझे बात सही नहीं लगी मुझे लगा ये बात सबको पता लगनी चाहिए इसलिए मैंने वो वीडियो कुछ स्टूडेंट्स को सेंड करी थी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये सब कुछ क्या हो गया सॉरी मैम मुझे लगा ये बात कॉलेज तक ही रह जाएगी मुझे आइडिया नहीं था ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी करण ये दीप्ति अभी तक इस वीडियो को फर्जी कह कह के हमारे सामने बेचारी होने का नाटक कर रही थी इस फॉरेंसिक ने कम से कम उसकी एक झूठ की तो पोल खोली थी पता करो और क्या क्या झूठ बोला इसने हमसे एक एक चीज शुरुआत से एक्सक्यूज मी सर तरंग की बहन बबली ने तरंग के मर्डर के वक्त उसके पति जगत के घर में होने की बात झूठ बोली है जबकि उसकी मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की है जहां पे हमें तरंग की बॉडी मिली सेक्टर थर्टी टू प्रतापुरा जीजा जी आपको कितने पैसे दिए हमने बिजनेस करने के लिए अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसे छोड़ के कोई नौकरी को नहीं कर लेते आप ए, चुजे तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे सिखा रहा हाँ सिखाना पड़ रहा है क्योंकि ना मम्मी ने कुछ बोलना है ना बहन ने तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना देख अपनी औकात और अपनी उम्र मत भूल क्योंकि अगर मैंने याद कराया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को समझ गया देखिए सर झगड़े किस घर में नहीं होते सर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तरंग को मार डालूंगा लेकिन आपकी पत्नी हमसे झूठ बोला कि मर्डर वाले दिन आप घर पर थे जबकि आपके सेल की लोकेशन के मुताबिक आप उस वक्त सेक्टर बत्तीस प्रतापपुरा रोड एरिया में थे कैसे सर मेरा नया बिजनेस जो है वो मैंने प्रतापपुरा एरिया में सेटअप किया है तो मेरा रोज का आने जाने का रास्ता है सर वो तो हो सकता है इसीलिए मेरा मोबाइल जो है वो लोकेशन उस एरिया की दिखा रहा हूँ सर लेकिन फिर भी आपकी पत्नी ने तो झूठ बोला ना कि मर्डर वाले दिन आप घर पर थे क्योंकि सर आप इन पर शक कर रहे थे जैसे आप अभी कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने तरंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप उस दीप्ति का पीछा छोड़कर हम फैमिली वालों को ही तो हरास कर रहे हैं ना सर ये सही नहीं है सर ठीक है आप दोनों भी जा सकते हैं जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे करण इन दोनों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं 
जो एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार भी झूठ बोल सकता है नजर रखो इन पर जी सर 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 तरंग के पड़ोसी गुरुप्रीत की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है जो सेक्टर बत्तीस प्रतापपुरा एरिया में ही है तो बुढ़ापे में भी नहीं शर्मारी तू तो भरी जवानी में भाग रही है अरे ऐसे कैसे छोड़ दू तेरी माँ ने तुम्हें छोड़ा उस कमले लोडे का बहुत बघाया तूने भाग के दिखा अरे कौन है अगर गलती मैंने की भी है तो मेरी गलती के लिए आपकी कंपनी वाले आपको जॉब से कैसे दिखा सकते हैं? कंपनी की इमेज का सवाल है वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते अब और नहीं लड़ सकता शिखा क्या हुआ बेटा कौन है क्या हुआ कितनी घबराई होगी मैं क्या हुआ क्या हुआ बेटा बैठो बैठो यहाँ बैठो उस हरमन की इतनी हिम्मत नीच कमीना तू चल मेरे साथ हम पुलिस के पास जाएंगे छोड़ेंगे नहीं उसे तू चल नहीं मोम पुलिस बाद में कुछ करेगी पहले हम उस साले को ठीक करें चलो बाबा चल कुछ नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं पहले मैं इन सब तमाशों से तंग आ चुकी हूँ अब और तमाशे नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए I want mental peace. Shika, Shika, bhi tapat suno. Shika. Shagun, kya tarang tumhara picha karta tha? Dekho sach sach batana. Apna phone dikha, dikha. Arey dikha phone, dikha phone. Arey kono aap hai? Babu mere. Tu dikhaun photo aapko. Koi lendeni nahi aapki beti se mera. Agar aaj ke baad tu meri beti ki aage picha nazar aaya. तो ठंडा कर दूंगा सर सर इस कैब को गांव वालों ने यहां पर सपोर्ट किया और हमें इन्फॉर्म किया और ये देखिए सर सिंह लगता है किलर गाड़ी को यहीं छोड़ के भाग गया मर्डर करके और सर सर इस कैब की नंबर प्लेट भी निकली हुई है और किलर को किसी ने आते जाते भी नहीं देखा तुम ऐसा करो फोरेंसिक को ब्लॉक और उन इस ब्लड ग्रुप के सैंपल को मैच करवाओ फिर उसके ब्लड ग्रुप के साथ जी सर और इस कार्ड का चेसी नंबर से पता लगवाओ कि इसका असली मालिक कौन है और एक और बात आसपास ढूंढो कुछ मिलता है या नहीं सिंह वो फिरोज की बीवियों का नाम क्या था हाँ साजिया और फरजाना इन दोनों पर भी नज़र रखो और पता लगाओ कि इन दोनों के कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा बंदा है जो इनके कहने पर फिरोज की हत्या कर सके ठीक है सर तो दीप्ति के पास्ट के बारे में दो नई बातें पता चली हैं। पहली है कि जब वो खुद कॉलेज स्टूडेंट थी एक बार उसका अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया जिसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया सर उसका एक साल वेस्ट हो गया था इस चक्कर में और दूसरी बात सर दूसरी बात तीन साल पुरानी जब वो किसी दूसरे स्कूल में टीचर सर वहां भी मिड टर्म में उसने अचानक से रिजाइन करके जॉब छोड़ दिया इस दीप्ति की लाइफ में काफी कुछ अचानक से होता रहा क्यों क्यूँ साले पहली वार्निंग तेरे माँ बाप को दिए थे दूसरी तेरी बहन को तब भी तुम लोग ये मोहल्ला छोड़ के नहीं गए अब वार्निंग नहीं देंगे करके दिखाएंगे 
तभी भागोगे यहाँ से तुम लोग हरमन मार हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा अब ये मेंटल ट्रॉमा नहीं सा जाता बलबीर बस कीजिए हमें सच का सामना करना ही होगा आखिर कब तक और कितनी बार भागेंगे हम सच से ये सच ना तुम अपने पास ही रखो दीप्ति अपने बेटे की हालत देखी है तुमने दो दिन से तुम्हारी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकली है और तुम्हें अभी भी हरिश्चंद्र बनना है पुलिस सर वो रीमा झूठ बोल रही है मैं नहीं बल्कि वो खुद लेस्बियन है सर उसने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की और आपका स्टूडेंट कार्तिक सर वो उसकी माँ को गलत फहमी हो गई थी इससे बात का बतंगड़ बना दिया उन्होंने चलिए एक बार को दीप्ति जी आपकी बात मान भी लेते हैं कि रीमा और कार्तिक को आपको लेकर गलत फहमी हो गई थी लेकिन ये अजीब सी चीजें आपकी जिंदगी में बार बार होती है ये समझ में नहीं आया क्योंकि एक औरत होने के बावजूद भी मैं कोई भी काम करने से पहले सौ बार नहीं सोचती कि लोग क्या सोचेंगे और शायद यही बात है जो लोगों को हजम नहीं होती जैसे आप लोगों को हजम नहीं हो रही है इसलिए बार बार मुझसे सवाल पूछने आ जाते हैं सवाल तो हम पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं वो भी फैक्ट्स के बेसिस पर जैसे की आपका और तरंग का वीडियो मॉफ्ड नहीं है जैसे की आपका कहना था क्या? परेशान मत हो फिलहाल हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं इसलिए हम आपसे वीडियो से रिलेटेड सवाल भी नहीं पूछ रहे थे क्योंकि हमें मालूम था हम आपसे पूछेंगे और आप कहेंगे कि मुझे फसाया जा रहा है सर यही सच है सर हमें फसाया जा रहा है अगर आपको फसाया जा रहा होता तो आपके पति मर्डर वाले दिन सेक्टर बत्तीस प्रतापपुरा रोड पर क्या कर रहे थे वो भी शाम को छह बजे जिस वक्त तरंग का मर्डर हुआ जरा पूछिए अपने पति से क्या कर रहे थे ये उस दिन वहां पर मैं मैं तो मैं बताता हूँ आपको चूंकि आपको पता चल गया था कि आपकी बीवी दीप्ति का अफेयर उनके स्टूडेंट तरंग के साथ है इसलिए आपने तैश में आकर तरंग को मार डाला नहीं सर सर मेरा तो ऑफिस आने जाने का रूट वही है सर ये अजीब कॉन्सिडेंस नहीं है जिस वक्त आप ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे उसी वक्त तरंग का मर्डर भी वहां हो रहा था सर ये गलत बात है आप लोग हम लोगों पर गलत डाउट कर रहे हैं सर सर मैं विक्टम हूँ सर और आपके हिसाब से अगर ये वीडियो सही है तो मेरा रेप हुआ है तरंग ने मेरा रेप किया है दीप्ति जी आपको पता है आप कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? तो और मैं क्या कहूँ सर क्या कहूँ मैं आप लोग मेरी बात ही सुनने को तैयार थे और मुझे क्रिमिनल बना बैठे सर ये भी तो हो सकता है ना उस पार्टी में किसी ने मेरे खाने पीने में कुछ मिलाया हो शायद इसीलिए मेरी तबियत खराब हो गई हो अब आप एक नया एंगल क्रिएट कर रही है खुद को बचाने के लिए क्यूँकी मैं विक्टम हूँ सर मेरी फैमिली विक्टम है मेरे पति को जॉब से निकाल दिया मेरे बच्चों पे हमला हो रहा है हमला कौन कर रहा है आपके बच्चों पर हमला पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही तरंग की हत्या के एक से अधिक कारण मौजूद होने की संभावना भी बढ़ती जा रही थी दीप्ति के साथ उसका अंतरंग वीडियो और उसकी खुद की डिप्रेशन से भरी जिंदगी इस मामले को दो राहों पर लाकर खड़ा कर रही थी दूसरी तरफ तरंग की हत्या से संबंधित आरोपों और समाज की मॉरल पुलिसिंग ने दीप्ति और उसके परिवार को भी एक भवर में डाल रखा था और इस सब में उलझी पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था की उनकी समस्याएँ अचानक ऐसी बढ़ने वाली थी शिका? सब मेरी वजह से हुआ सब मेरी वजह से मेरी शिक्षा चल रहा था उसे लेकर शिक्षा बहुत परेशान थी तीन चार दिन से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था कल शाम से तो कमरे से बाहर ही नहीं आई थी इसलिए हमने दरवाजा तोड़ दिया 
हासिल कर लीजिए बलबीर अब तो कम से कम उन लोगों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हारे बच्चों पर हमला किया था शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि उसने सुसाइड किया हमने हरमन और अजीत के अगेंस्ट मोलेस्टेशन हेरेसमेंट और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल कर दिया है शिखा ने सुसाइड किया ये तो पता चल गया इस तरंग के साथ क्या हुआ था ये पता नहीं कर पाए हैं हम अभी तक करण ये तरंग की डेड बॉडी हमें सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड पर मिली थी ना राइट ये एरिया हाईवे के पास में है और प्रतापपुरा रोड पर ही ऐसे केसेस और भी हुए राइट सर कहीं ऐसा तो नहीं तरंग के जिस कातिल को हम इन लोगों में ढूंढ रहे हो उसकी हत्या प्लानिंग ना होकर के रैंडम हुई हो सर प्रतापपुरा रोड के पास हाईवे का जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें पिछले तीन साल में चार हजार केसेस हुए चार हजार केसेस करण मेरी गट फीलिंग कह रही है कि तरंग का केस इन चार हजार केसेस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है लग जाओ काम पर जब तक कोई कनेक्शन नहीं मिलता कोई भी पुलिस वाला अपने घर नहीं जाएगा समझे सर सर पिछले एक साल में ये चार ऐसे केसेस मिले जिनकी मोडस ओपर एंडी तरंग के केस के मोडस ओपर एंडी की मिरर इमेज पहले किडनैपिंग की गई फिर उनके साथ मारपीट की गई और फिर ब्रूटल मर्डर तो मर्डर के बाद गले में नुकी तार को लपेटा गया सिर में से लास्ट केस ये है फिरोज शेख का और इस केस में इस आदमी को पकड़ा गया करण इसके साथ मीटिंग अरेंज करवाओ और इस केस का जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसे भी बुलाओ ये कौन है मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं तो मैं इसका मर्डर क्यों करूंगा वैसे भी मैं तो पिछले दो महीने से जेल में था और ये ये साहब ने तो मुझे अंतर डाला था सर फिरोज का कत्ल जहां पर हुआ था उससे थोड़ी ही दूर इस मदन ने अपनी गाड़ी का पंचर लगवाया था सर और फिर हमें पता चला की ये मेंटली डिस्टर्ब है और इसकी फैमिली ने इससे सारे नाते तोड़ दिए सर और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसे काम करने लग गया मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो पिछले दो महीने से जेल में था तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकता है सर कहीं ऐसा तो नहीं इस मदन का कोई साथी रहा हो जो अभी तक फरार है और वो इन कामों को अंजाम दे रहा हो सर साथी का तो पता नहीं मगर हाँ इसका एक सौतीला भाई है सर अगर आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं वो मदन के टच में था सर सर मेरे बाप ने भले ही मेरी माँ से शादी की मगर मदन भैया को घर से निकालकर उनके साथ तो गलती किया था जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे और इस बात का दुख भी था मुझे इसलिए मैं बीच बीच में उनका हाल चाल लिया करता था तुम अपने मदन भैया के रेगुलरली टच में थे तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे मदन भैया ने चार लोगों का मर्डर किया था कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी अपने मदन भैया के साथ शामिल थे उनकी इस सनक में सर कैसी बातें कर रहे हैं आप मदन बिया का जुल्म साबित नहीं हुआ तो आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि असली कातिल तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं पकड़ लेंगे असली कातिल भी पकड़ लेंगे फिलहाल तुम अभी जाओ कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं है इस स्मार्ट बॉय का भी चिट्ठा निकालो सर ये देखिए विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स में किस लड़की का नंबर मिला है सब मुझको फट्टू समझते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम बस मुझको डेर बताओ मैं करके दिखाऊंगा मैं बताती हूँ क्या करना है तुम्हें
अरे तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो ये लो <laughs> मैं मैंने पी लिया है अरे तो मेरे कहने से एक और पी लो लो मैम हाँ आप पी लीजिए ना मेरे कहने से अरे लेकिन ये प्लीज है मैम अब आर यू ओके या मैम अब हाँ आप क्लासरूम में क्यों नहीं जाती रेस्ट करने के लिए हाँ ये क्या वीडियो क्यों बना रही है प्रूफ चाहिए ना फेकी को दिखाने के लिए सॉरी सॉरी लेट हो गई घर से निकलने ही नहीं दे रहे थे पता समझ ना तुमसे मिलने के लिए मैं कितना परेशान था मुझे तो लगा तुम आओगे नहीं विकी मुझे डर लग रहा है अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो नहीं चलेगा पता ट्रस्ट मी चले डालो इन्हें गाड़ी चलो चलो सो तिप्ति मैडम ने कॉलेज में हमें उट करते हुए देख लिया था प्रिंसिपल के साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी ये बात पता चल गई थी दीप्ति मैडम के कारण विकी को भी रेस्टिगेट कर दिया गया था इसी इसी का बदला लेना था हमें दीप्ति मैडम से जो तुमने तरंग के जरिए लिया वीडियो बना के वायरल करके लेकिन तुम लोगों ने तरंग को क्यों मारा संजना अगर तुमने ये वीडियो डिलीट नहीं किया ना तो मैं सबको बता दूंगा ऐसा तुमने किया है I need to talk to you. Karan, uh, to tu chal mere sath. Maine Sanjana se baat kar li hai. Wo video delete kar degi. Theek hai? Chal. Ha, chal. Sir, badla isi ko lena tha, sir. इसी का प्लान था ये सब पहले मैंने नहीं किया तू भी थी साथ में तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारे इस बदल लेने के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है जिंदगी तो हमारी बर्बाद कर दी थी दीप्ति मैडम ने हमारी लव स्टोरी के बारे में सबको बता दिया था लव स्टोरी जेल जाने का डर दिखा तो एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे यह लव स्टोरी ऐसे प्यार करने वाले से तो नफरत करने वाले दुश्मन भले करण डालो इन दोनों को लॉकअप में वहीं करेंगे अपनी लव स्टोरी पूरी नहीं। आज का युवा अपने रिश्तों में इतना ज्यादा अधीर हो चुका है कि उसे सब्र ही नहीं होता अपने तथाकथित रिश्तों को ये युवा इतनी अधिक गंभीरता से लेते हैं कि असफल हो जाने का ख्याल ही उन्हें विभिन्न अपराधों की ओर धकेल देता है और ऐसे अपराधों का केंद्र बनते हैं विश्वास के आधार पर चलने वाले संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज कुंठित युवाओं की हरकतें इन संस्थानों का मजाक उड़ाती हैं और दीप्ति और आरती के परिवारों जैसे न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर देती है अपने प्यार के रास्ते में खड़े लोगों ऐसी बदला लेने के लिए विक्की और संजना ने 
एक बेहद अजीब और गरीब तरीका अपनाया था एक कमजोर लड़के का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक शिक्षक के अतीत की नाजुक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके अपने प्यार को साबित करने की कोशिश की थी और इस बेहुदा कोशिश को वो प्यार का नाम दे रहे थे दूसरों की तकलीफों की नींव पर टिका ऐसा प्यार अक्सर बहुत जल्दी हवा हो जाता है क्योंकि अपराध और प्यार एक म्यान में दो तलवार की तरह होते हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते तो इसी के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज